Buenas tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional. El día de hoy estamos con Francisco Cortina, abogado de profesión, egresado de la Escuela Libre de Derecho. Correcto. Y que por azares del destino se dedica a la materia fiscal, pero que tiene una nueva dedicación, una nueva pasión, que es la narrativa. Está estrenando un, una segunda obra, que es Puerta Santa Fe. Y como ven en el banner, Puerta Santa Fe es la obra que estamos por presentar. Eh, Francisco, cuéntanos, ¿cómo es este paso de ser abogado a convertirte en un Nobel este, escritor? Mira, este, si yo te dijera, que obvio están lejos de mí, pero Gabriel García Márquez, Franz Kafka, Wolfgang Goethe, Sergio Pitol o Federico García Lorca, si sí, todos te suenan porque todos son abogados. Exacto. Entonces es, es muy lógico, tú mandas un mensaje como abogado al juez en una demanda, al cliente en una opinión, um, expones algún tema, eh, siempre se trata de mandar un mensaje. Como escritor finalmente acabas haciendo eso, acabas mandando un mensaje eh, en un contexto completamente distinto, pero es un, es un paso muy natural. Eh, yo desde chico, este suena la típica del futbolista que yo desde chico, pero no, desde chico sí me había gustado siempre escribir en el periódico de la escuela, eh, gané algún premio hace mucho tiempo, eh, un premio nacional por, por, por un ensayo que hice, en fin, siempre he tenido el, el, el gusanillo de, de, de crear muy historias, sin que para ser escritor puedes tener mucha técnica, puedes tener dominio del lenguaje, puedes uh -huh. ser eh, espectacular en el manejo de todo esto, pero tienes que, que decir algo, tienes que decir algo interesante, es lo primero. Más vale que tengas algo interesante que decir y luego ya lo demás ves cómo lo, lo, lo arreglas, eh, más allá de, de, de no tenerlo. Eh, lo que sí es un tanto extraño es que mi especialidad es fiscal, comercio exterior, que son números, es, eh, redacciones ariscas, incomprensibles, hasta para los que llevamos 25 años en ello, eh, y quizás una propia reacción, ¿no? Este, el querer escribir, el escribir te da la posibilidad de hacer tu propio mundo. Eh, alguien decía, bueno, juegas a ser Dios, bueno, simplemente haces tu propio mundo, tu cápsula, me pongo mis audífonos, eh, selección un tipo de música que además curiosamente para cada novela acabo escuchando la misma es la que me genera la adrenalina para, para ir sacando eh, toda la trama que, que va saliendo y luego viene pues el trabajo de, de la transpiración que es la edición el quitar esto y que sea congruente que sigas la línea del tiempo etcétera etcétera eh, no diría que es una nueva pasión es una pasión que he tenido siempre pero sí es algo que llegó un momento en que mi alter ego eh, tomó, tomó las riendas y, y él es el que está en esta parte llevándola a cabo. Cuestión de, la, la gente me pregunta y yo le contesto, es cuestión de empezar. Empieza con la primera letra y luego ya nunca lo dejes. Perfecto. Eh, de La Chica IBM, que es tu primer novela que se hace pública, a Puerta Santa Fe, vemos... Eh, como protagonistas, bueno, la Ciudad de México, pero también dos, dos temas que creo que para el siglo XXI ya son una cotidianidad. Me refiero a, por una parte, el tema del secuestro y que de Puerta Santa Fe estamos hablando del tema del suicidio. Estamos hablando de dos temas que, eh, te decía, en el siglo XXI son eh, recurrentes, ya es cotidiano escucharlos. ¿Cómo es que eh, decides que a partir de estas premisas se desarrollen tus novelas? Sí, son, son hechos que generan una gran tensión. No los busqué, aparecieron. Pero mira, si te fijas en las series de televisión, las series americanas, encontrar, no, no te vas a salir de la policía, del hospital, de la corte y de la guerra. Habrá algo, quizás, quieren meter alguna de bomberos y etcétera, pero es donde está la tensión, es donde está... Nunca te pasarán eh, unas situa situaciones en las que hay tranquilidad y paz, porque se, se pierde ese tema. A mí me gusta empezar las novelas dinamitando con, con, con esas 
eh, premisas como es la del, la del secuestro, uh -huh. eh, como es la del suicidio, eh, a partir de la cual te permite desarrollar una historia que finalmente son una excusa para eh, que yo utilizo para hacer la trama y eh, juntar a los personajes, hacer que se interrelacionen, en algunos casos sin saberlo ellos ya se conocían, ya se habían cruzado en sus vidas, en otros eh, como el caso de Puerta Santa Fe hay una imagen que es la chica queriendo lanzarse al vacío y tienes por otro lado eh, a los que la están viendo y a partir de esa visión eh, hacen sus propios trabajos de introspección y de por qué ven lo que están viendo, cómo lo están viendo y qué diferente es lo que ve el policía, lo que ve el camarógrafo o el reportero este, y lo que esperan. Entonces esa simplemente es mi excusa y acaba siendo el tema uh, menos relevante el secuestro y, eh, y el suicidio finalmente es, es en sí la, el, el crisol de relaciones que, que, que se cruzan todo el tiempo en la novela. Eh, el hecho de que se titule Puerta Santa Fe, para mí me da otra simbología, igual tú me corriges en, en, en el transcurso de la plática, pero es así como el contacto que se tiene con ese mundo que desconocemos de lo que hay de Santa Fe hacia... Uh -huh hacia adentro y de lo que hay de Santa Fe hacia la Ciudad de México como tal pero es eh, el ver el lado humano de todos estos eh, personajes que de alguna u otra forma sienten como estas esferas sociales separadas y como que a partir de esta anécdota es cuando dices, no hay, no hay ninguna separación, todo está entrelazado correcto, sí Puerta Santa Fe me sirve porque es eh, un puente emblemático conocido con un nombre y eh, bueno, es complicado elegir alguno de los puentes de que cruzan el viaducto eh, y por otro lado efectivamente Santa Fe es una muestra de en esta novela urbana que aunque se desarrolla en la Ciudad de México podía desarrollarse en cualquier ciudad de la República Mexicana este en la que marca un lugar que hace unos años era zona perdida y hoy es la bandera del progreso el progreso si quieres a la mexicana aunque me abstengo en la novela de hacerle críticas uh -huh. pero a la mexicana pues, no hay banquetas este, no hay accesos eh, primero los edificios, luego abren la calle y ponen el, 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 el cableado etcétera todo eso eh, pero marca lo que es nuestro México y el propio nombre me ayuda porque es Puerta Santa Fe, es esa fe en que algún día seremos un país desarrollado, esa fe en el que esa es la parte de México que queremos presumir, uh -huh. aunque está a metros de la parte de México que no queremos ver, pero ahí está, presente, eh, y, y hay una frase que uso que es indignante, pero la he escuchado varias veces, vas por un lado, volteas a ver y ves San Diego, y de otro lado ves Tijuana. ¿Qué es, este, que... es realmente... <risa> es así, o otra que es la que digo que verás por la calle de Santa Fe caminar tan solo sirvientas y choferes que eso es, es, es muy fuerte también en nuestro país no estamos en, en Suecia y finalmente me gustó lo que dijiste sí eh, la ciudad acaba siendo un personaje más evito juzgarlo evito juzgar simplemente ocurren y ocurren así las cosas eh, hay otra frase que me viene a la mente que es el pavimento eh, que está esperando a que se tire Fernanda porque está harto de que lo pisen los coches, que le tiren colillas y lo quemen y que el sol y la lluvia, todo el tiempo él sufre y por fin tiene la oportunidad de estar en primera fila viendo la posibilidad de, de un suicidio y de ser testigo en esa personificación de, de algo que pasa. ¿no? Sí, realmente, eh, es muy ad hoc para poner ese entorno eh, que evidencia eh, la propia realidad de cada uno de los personajes. También está dedicado a todos esos personajes que trabajan en, en Santa Fe. Creo que es un poco decirles, oigan, este, los queremos, los tomamos en cuenta. No sé si esa es la percepción que me quedó. Tal vez porque por algún momento de la vida trabajé por ahí, pero así cuando le estuve leyendo dije, bueno, creo que esto es parte de decir... Este, a ustedes también va dedicada la obra 
Sí, eh, en alguna crítica en la novela anterior que ocurría también en el poniente, me decían uh -huh. que si yo ahora escribía de manera clasista, es, aunque lo quisiera lo vería complicado. Eh, es la segunda novela que escribo y eh, Santa Fe se ha convertido en una micro ciudad no por voluntad propia sino más bien por el aislamiento de los accesos que hace que en ciertos momentos no pueda salir o entrar de ella y, y la ha hecho así especie de microcosmos corporativo, de cristal este, de edificios de gente con traje, este, de, de grandes centros comerciales, eh, sí, y de alguna manera ahí vive gente que siguen siendo habitantes de la Ciudad de México y que no tienen mucha diferencia finalmente en lo, en lo que está ahí con lo que está en otro lado, aparte de, de la parte socioeconómica. Simplemente eh, la Ciudad de México sin temor a equivocarme, tiene más habitantes toda la zona conurbada que quizá eh, la mitad de los países del mundo. Uh -huh. Entonces, pues de la propia ciudad podemos hacer novelas urbanas hablando de novelas nacionales. Que no sé por qué, otra cosa que me llamó la atención y para empezar a escribir con, con, con temas en el que se desarrolla completamente la Ciudad de México es que nadie escribe con la Ciudad de México. Algo pasa en la Ciudad de México e inmediatamente salen huyendo a provincia uh -huh. o, o, o son ensayos sobre las bandas o algún tema muy concreto, pero le rehuimos a la Ciudad de México en la primera novela el tema era el secuestro y comentando en las librerías me metía yo y platicaba con los que atendían, me decían, mucha gente ya en la caja con el libro en la mano lo deja, pues dicen, no, de un secuestro mejor no lo leo y alguien más me comentaba que la novela negra en México es de los países que menos eh, aceptación tiene porque la tienes acá porque lo lees en el periódico o en el noticiero en el noticiero de la noche entonces por el contrario te vas a lugares como Alemania, España o los países nórdicos donde has venido toda la corriente de novela negra con Hemingway uh -huh. y todos ellos y tú, real, te lees una novela de ellos y yo me, yo me escandalizo de lo violentas y brutales que son Claro, si pones eso en donde nunca pasa nada, se convierte en total ficción. Por otro lado, si desarrollas algo que lo sientes aquí atrás, uh -huh. eh, se convierte en, en, en otra perspectiva totalmente distinta. La primera novela me recibía yo comentarios, me decían, oye, me enganché y es de noche, la estoy leyendo, pero caramba, ya es la tercera vez que voy a checar que la puerta esté cerrada con seguro y esté puesto el festillo. Y dices, bueno, caramba. Sí, te, sí lo estás sintiendo muy cerca es como esa película de miedo en la que, híjole, y si, si estás, y si, si me pasa y si, si soy yo, y si no es la película y lo estoy viviendo cuando tú eh, haces eh, Puerta Santa Fe haces toda esta digamos lo parafernalia que hacen los escritores de hacer eh, primero el dibujar a los personajes el elaborar el guión, el esqueleta, cómo va a ir desarrollándose la trama, o esto fue inspiración de un momento y te sentaste y pensaste en todo lo que vives este, como abogado de aquel lado de, del puente, de la Puerta Santa Fe y lo que ves eh, en la vida cotidiana. Fíjate que es curioso, pero para mi primera novela me senté y empecé a escribir, lo que iba saliendo, pum, pum, pum. Mm y ahí fui formando a los personajes que iban apareciendo y en este dije voy a hacer exactamente lo contrario entonces dediqué mucho tiempo en la elaboración de los personajes que adquirieran vida propia eh, ese mito que dicen que, que ellos finalmente determinan su destino en cierta medida es verdad aunque a mí me sonaba fanfarronería pero tratas de que hagan algo y no sale, no queda uh -huh. lo repites 20 veces y que no quiere hacer eso y antes ya te vas con, con otra cosa eh, aquí lo que hice fue los personajes ya tenía la trama eh, de manera general y a partir de ahí eh, empecé a trabajar los dos de la manera totalmente opuesta a la primera, la primera fue sentarte y va saliendo y la segunda fue preparar los personajes y a partir de ahí ir desarrollando la trama muy digamos muy diligentemente en la parte del detalle y todo lo demás 
Pero simplemente fue por probar. Sí. Ajá. ¿Quedaste satisfecho al final o quisiste enmendar algún punto? Sí, ahí estoy sí. esperando que se acaben para enmendar a, a un punto. Eh, se me hizo un comentario de que no te lo puedo decir porque le daría la, la pista <risa> a los lectores. Okay. Pero había algo que yo quería que fuera explosivo. Me dijeron, no sabes qué, faltó más carnita, faltó más andamiaje para que esa explosión eh, tuviera lógica, luego me pasé de, de tablones en el andamio y este resulta que eh, perdió una dosis importante de, 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 de sorpresa entonces esa parte la quiero es la única, no me gusta leer mis novelas, creo que esta ha sido la única que he visto un par de cosas pero una vez escrita, no, no, no la quiero leer, la, le, la leo en partes, uh -huh. no leo mis, no, mis novelas, no me gusta, no. Eh, eso me sorprende porque cuando hablamos con gente que se dedica a fiscal, en especial los fiscalistas, como que tienen cierto método de trabajo que lo transportan siempre a, toda, digo, a todo ámbito, y eso sí, siempre estar corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo sobre la marcha, ¿no? ¿Eso lo evitaste tú? O sea, ¿eso sí? sí? ¿Lo quitaste de tajo del abogado fiscalista por allá? Sí, fíjate que trato... Eh, siempre voy... Siempre la gente me dice, oye, no pareces de Chévez, no pareces de La Libre, no pareces de abogado, no parezco nada. Entonces, <risa> este... Eso me da gusto porque me gusta hacer las cosas a mi forma. Uh -huh. Por ejemplo, te va cuando vas con un juez, y llegan otros abogados y oiga, mira el razonamiento jurídico y de... El pobre hombre que ve no sé cuántos asuntos al día y que tiene muy claros sus razonamientos jurídicos. Obvio, tienes que llegar con ellos y, y, y hacer tu alegato, como decimos, de oído. Pero trato de buscar algo que les llame la atención. Uh -huh. Que me recuerden a mí cuando fui a platicar su asunto y cuando sesionen, pues digan, ah, este es el del de abogado que me dijo o me comentó algo que se sale fuera del resto de mis colegas que fueron a verlo. Eh, eso me ha servido eh, me identifican no significa que gane mis asuntos también me ha dado mis palos pero bueno se han acordado de mí a la hora de darlos uh -huh. eh, creo que y sí no no me gusta transportar esa o una metodología muy estricta creo que cuanto más suelto es como si hubiéramos preparado esta entrevista uh -huh. eh, hubiéramos quedado acartonados si estamos platicando fluye y, y se va dando solita y al igual al igual en la novela Vela dejando, vas dando, de pronto te, te tapas, ya no sale más, no es de forzarte y de pronto son las 3 de la mañana, abres los ojos y te paras como un loco a teclear la super idea que se te apareció en ese momento. Eh, creo que lo debes dejar, no, no, no uh -huh. lo debes eh, forzar ni, ni, ni encuadrar. Un uh -huh. todo bueno, ¿sí? cuanto más horas escribas y lo revises y todo, te quedará mejor y se te ocurrirán más cosas fuera de eso yo en, en mi caso no sé ¿qué tanto del personaje de Fernanda tiene eh, tu esencia? o sea ¿qué tanto es extrapolar algunas cuestiones personales en Fernanda, tu protagonista? mira, todo, vi, todo lo emanas del subconsciente y de la observación cuando escribes pues, tu subconsciente va va dictando una parte muy importante y este fue alimentado a lo largo de toda tu vida con tus experiencias personales, con tu aprendizaje, quizá algo genético, no sé, y tu observación, entonces, todos tus personajes no puedes rehuirles, tienen algo de ti, miedos, eh, ambiciones, eh, esperanzas, ideas, planes, todos tienen algo de ti, sería muy difícil que algún personaje tenga... Eh, seas tú eh, creo que hasta si, me, si lo tomara como reto de hacer una novela en la que apareciera yo como personaje sería algo extremadamente complicado entonces nadie puede decir que sus personajes son totalmente ajenos de él, no puedes este, siguiendo a Kant y a Kelsen hacerlo químicamente puro, no te puedes aislar completamente pero tampoco puedes decir tampoco podrías, ni intencionalmente creo yo estar ahí con, con, con siendo tú mismo eres tú 
como, como tú te sientes y te ves por dentro y soy yo como me estás viendo ahora o me está viendo tu audiencia y si sumamos quizá a muchísimos Francisco J. Cortina ¿no? pero el único que escribe y que es abogado fiscalista ah, bueno. <risa> Francisco para finalizar eh, este, este programa esta entrevista se difunde con alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a algo que les quieras decir a aquellos que tienen, ya sabes los abogados siempre tenemos por ahí alguna de una artística en especial a algunos se les da la escritura algo que les quieras decir a estos futuros abogados de México sí seguro, mira eh, la profesión de, 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 de dedicarse a derecho es de las más versátiles yo me encuentro constantemente manejo comercio exterior y viene un licenciado en comercio exterior un licenciado en relaciones internacionales en una parte muy pequeña nosotros como abogados podemos hacer, ver de todo, entonces es un gran acierto estudiar derecho porque luego te da la posibilidad eh, de Vierte tanto al penal, laboral, corporativo o, 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 o hacer negocios, etcétera, etcétera. Esa, esa es muy buena. La otra es un dato duro que es la profesión que más abandona a nivel internacional es la de derecho. Entonces, eh, y ¿Por qué es? Porque la gente se acaba hartando. Se harta del sistema, se harta de... Si litigas, pues te hartas de los jueces. Probablemente los jueces estén hartos de los litigantes. Te hartas de los clientes, te hartas de los despachos, de la empresa, del gobierno, acabas eh, en ese, en, eh, quemado, como dicen. Y en ese sentido, yo sugiero que todos tenemos, no una vena artística, todos tenemos una vena de una pasión que puede ir más allá del propio derecho. Estoy seguro que todos los que me están viendo, su pasión es el derecho y está muy bien. Con el paso del tiempo podrán encontrar alguna otra, alguna otra actividad que... Eh, sea compatible o no, podrá eh, hacerte que te desarrolles y que no seas, no engroses las filas de los que abandonan la profesión huyendo quemados. Tienes que ir haciendo otra cosa, a lo mejor te gusta cocinar y a lo mejor trabajas el fin de semana en, en un restaurante como chef o como ayudante de chef o te interesa la nanotecnología o la conservación marina, etcétera, etcétera. Eh, tenemos una vida, pero la podemos explotar al máximo. No son los años 50 que todo era tan cuadrado. Hoy en día puedes llevar a cabo una diversidad de, de, de actividades que como persona te va a llenar y te va a permitir continuar siendo un gran abogado sin necesidad de eh, salir corriendo como le pasa muchísimo. <risa> ¿En qué estás trabajando, Francisco? Eh, eh, la chica IBM tuvo dos ediciones esperemos que Puerta Santa Fe también estás trabajando ya en tu tercera novela sí este creo que se llamará cena de negocios y también son tres historias violentas eh, en la ciudad de México procuraré no serán en Santa Fe en el poniente <risa> para evitar eh, críticas adicionales eh, y tengo, se puede decir que tengo 10 novelas en la cabeza o apuntadas, listas para salir una por una. Estas eran tres historias que, que, que también están pidiendo salir en, y, y, y estar ahí. Y con la misma idea, el destino intrincado, eh, no sabes lo que va a pasar. Y el libre albedrío es, es, es cuestionable o al menos es relativo. Eh, tú ahorita te vas y das vuelta a la derecha, no es lo mismo que si das vuelta a la izquierda. Tu vida uh -huh. es otra, completamente distinta. Francisco, Twitter, correo, algún medio para que los chicos te Claro que sí, con mucho gusto y cualquier duda, el que tenga sus inquietudes, no solo de mi obra, sino en general... ¿De comercio como, exterior? De comercio exterior. <risa> como abogados eh, eh, que tengan alguna duda, los invito, el Twitter es eh, arroba fjcortina10 o el Facebook es Francisco J. Cortina. Quizás soy más efectivo en el Twitter este, y me dará gusto, sí, me dará gusto cualquier cuestionamiento, pues, crítica y demás. Eh, con gusto compartirlo en ambos frentes, el jurídico y el, y el de novelista. 
Pues muchas gracias Francisco, los invitamos a que se acerquen a su obra, ya saben Puerta Santa Fe, editado obviamente por el Editorial Océano, a quien le agradecemos esta oportunidad. Gracias Francisco. Gracias a ti.